leefgebied van een eekhoorn. Overal op de wereld kun je verschillende eekhoorns zien. Maar in Nederland is echter alleen de gewone eekhoorn te zien. Er is maar één plek waar eekhoorns kunnen leven en dat zijn bossen met hoge bomen. Nu komt er een beetje. De reden dat eekhoorns niet op eilanden voorkomen is omdat een eekhoorn wel kan zwemmen, maar niet zo lang. Voedsel van een eekhoorn Eekhoorns eten bijna alles. Het meeste eten eekhoorns plantaardig producten zoals noten, zaden van sparren, pijnbomen, knoppen, paddenstoelen en stukjes boomschors. Maar eekhoorns eten ook dierlijke producten, zoals insecten, eieren en zelfs jonge vogeltjes. Ook een eekhoorn heeft mineralen nodig. Daarom eet een eekhoorn aarde. Een eekhoorn eet elke dag 5% van zijn eigen lichaamsgewicht. En net zoals de meeste knaagdieren legt de eekhoorn ook een voedselvoorraad aan voor de winter. Wintervoorraad Als er veel voedsel is in de herfst, gaan eekhoorns een wintervoorraad aanleggen. Het voedsel wat ze begraven zijn nootjes. Ze gaan het voedsel, vooral nootjes, begraven. Het liefst begraven ze hun nootjes aan de voet van een boom. Zelfs als ze het eten niet meer terug kunnen vinden, genieten ze er toch van. Want de nootjes die ze niet meer terug kunnen vinden, worden bomen. En daar groeien dan weer nieuwe nootjes aan. Maar ook nootjes zijn niet het enige wat ze gebruiken voor hun wintervoorraad. Ook voorraden van paddenstoelen worden aangelegd. De paddenstoelen klemmen ze dan in een boom om ze zo te laten drogen. Weet je, eekhoorns houden geen winterslaap, maar slapen alleen maar een aantal dagen en gaan daarna weer op zoek naar voedsel. Het gebit van een eekhoorn. Eekhoorns hebben knobbelkiezen. Ze heten knobbelkiezen omdat de kiezen een knobbelig oppervlak hebben waarmee de eekhoorn het eten kan malen. De tanden van een eekhoorn zitten vast via bindweefsel, ook wel bekend als ligament. Daardoor kan een eekhoorn twee delen van een gebit bewegen om grotere nootjes te eten. Als je koud, wordt het voedsel in kleine stukjes verdeeld. In de mondholte zitten speekselklieren die speeksel maken. Spijsvertering De spijsvertering verloopt eigenlijk hetzelfde als die van een mens. Sommige voedingsstoffen kunnen meteen worden opgenomen in het bloed, zoals water, mineralen en vitamines. En andere voedingsstoffen moeten wel eerst verteerd worden. Dat zijn dan vetten, koolhydraten en eiwitten. Dit gebeurt in het verteringsstelsel. Het verteringsstelsel is precies hetzelfde als bij de mens. Alleen dan een stukje kleiner.